ukoliko imaš malo baštu, a želiš da uzgojiš puno hrane. I misliš da ne možeš da uzgojiš puno hrane zato što jednostavno imaš malu površinu. Postoji iznenađenje za tebe. Upoznaj se sa dinamikom 9. Za početak je potrebno da napraviš perma modele. Perma modele možete da napravite od različitih materijala. Ja sam recimo ove ispred koje sada gledate napravila od polu razgrađenog sena. Zatim perma model od suvog sena. Možete da iskoristite lišće u šumi ili voćnjaku, ali je najvažniji korak da postavite svoje permomodele, jer ovdje pričamo pre svega o no-dig sistemu i ulazku u setvu već 1. marta. Moja rano prolećna zona se gradi. Skoro je bilo predavanje o dinamikama gdje sam vam pokazivala upravo ovu analizu i smenu kultura kroz sezonu. Dakle, dinamika 9 podrazumeva mnogo kultura na jednoj istoj gredici, smenu kultura u jakom intenzitetu i zaista puno hrane. Hajde da vam pokažem šta od ovih kultura su zapravo čuvari mesta. Sve ove kulture na mom stolu spadaju u kategoriju kultura za brzi uzgoj. Pogledajte playlistu šta je to brzi uzgoj. Postoje jako mnogo modela za brzi uzgoj koje možete primijeniti. Zapravo najvažnije od svega je da ove kulture za brzi uzgoj izretiramo kao čuvare mesta glavnim kulturama. Pa se sada vratite na tabelu prethodnu i vidjet ćete ko kome čuva mesto. Nije beznačajno stavljena svaka kultura kao čuvar mesta nekoj glavnoj kulturi zato što to zavisi od dužine vegetacije. Sve ove kulture nemaju istu vegetaciju, ali također izvojit ću vam sad pojedinačno kulture za brzi uzgoj. Ono što je glavna osobina spanaća u ovoj priči jeste kratka vegetacija i to što se spanać čupa s korenom, dakle ne reže se i na taj način čupanjem oslobađa prostor za glavne kulture. U pitanju je druga kategorija plodoreda koju je potrebno dobro nahraniti, ali neće pojesti puno hrane za glavne kulture. Na taj način može da bude odličan čuvar. Osim toga, spanać učestvuje u sistemu zaštite jer kada procveta čuva vaše biljke od buhača, lisnih vaši i kupusnih stenica. Spanač je kultura kratke vegetacije i to je upravo ta osobina koju koristimo u sistemima za brzi uzgoj. U pitanju je biljka koja dospeva za berbu do 40 dana, ali zaista je važno da obratite pažnju na sortu. Na našoj sortnoj listi u BiH postoje ove dve sorte spanača, spanač Amerika i Matador, pri čemu je dužina vegetacija ove dve sorte potpuno različita. Spanač Amerika je dospeva za 65 dana, dok Matador Matador dospeva za 40 dana. Dakle, jako je važno kada kažemo spanač da ne izaberete bilo koji spanač koji se nalazi u apoteci, već da birate pametno ukoliko želite da postavite sisteme za brzi uzgoj. Spanač čuva mesto, u ovom slučaju batatu. Matovilac je također kultura za brzi uzgoj i ima nekoliko važnih osobina. Kao prvo u pitanju je kultura kratke vegetacije, dospeva za berbu za nekih 35 dana. Drugo može se sejati u rano proleće ili u kasnu jesen, potpuno je svejedno, jedino se tada i može sejati. Zatim kultura koja uopšte ne podnosi visoke temperature, što znači da čim krene 15 stepeni on će procvetati, ali njegova osobina je da ima plita koren i ne ometa rast glavnih kultura. Odličan je čuvar mesto za glavne kulture zato što kad procveta on privlači lisnu vaš i čuva glavne kulture od lisnih vaši. Dakle, on je već procvetao, završio svoju vegetaciju i ujedno čuva one biljke koje tek počinju vegetaciju. I došli smo na priču o lukovima, konkretno crnom luku koji su idealni za brzi uzgoj, odnosno uklopivi su u svaku gredicu. Ono što je ovdje važno je da možete proizvesti ogromnu količinu mladog luka, zato što mladi luk ne treba da zauzima svoje mesto na gredici. Drugo je mladi luk i crni luk. Ove lučice koristite da sadite i crni luk stari, ali razmak se razlikuje i pozicija. O tome ću pričati u lekciji 2 
2. Lekcija 2 se odnosi na rano prolećnu zonu i bit će uskoro dostupna članovima zajednice. Kao što vidite, na ovoj gredici je puno mladog luka koje sam posijela kao zimsku zonu. Imam kineski kupus i nansen salate. Sve je to pokrilo, odnosno čitav permamodel mišjakinje mrtva kopriva koje ujedno humificiraju moj permamodel i da bi vam crni luk bio u službi brzog uzgoja potrebno je da ga sadite u skladu sa mladom berbom, dakle na 3 cm gusto. U ovom slučaju crni luk čuva mesto mnogim kulturama, ali pre svega paradajzu. I sada zamislite, vi ste posadili puno mladog luka i hranite se. Mladi luk se sadi 1. marta, vi ćete dok 1. maja kada se ubacuje paradajz već da pojedete ogromnu količinu lukova. On će ujedno da zaštiti paradajz i da ona su kombinacija, postoji epizoda na tu temu. I vi ste dobili na jednoj poziciji dve kulture. Već ste na dobitku. Zašto sam spojila ove dve kulture? Zato što su u pitanju kulture najbrže vegetacije. Rukola naturela je dospeva za rezanje za 25 dana, a pored nje imamo rotkvicu saksa koja je dospeva za berbu za 20 dana. U pitanju su kulture koje se i razlikuju. Rukolu režemo, rotkvicu čupamo, odnosno vadimo. Rotkvica će osloboditi prostor za glavne kulture. Rukola ostaje nešto duže u jednom momentu prostor. Cveta. Zatim rukola učestve u sistemu zaštite protiv buhača i stenica kupusnih. Salate također spadaju u kulture za brzi uzgoj. Čuvari su mesta glavnim kulturama. Njih nije potrebno stavljati na posebno mesto u bašti, već možete zaista svuda da ih razbačujete, jer se slažu bukvalno sa svim kulturama. Oko paradajza, oko paprika, boranija, dakle svuda gdje god vidite prazno mesto, vi salatu sadite. Ali postoji velika razlika u dužinju vegetacije. Prosečno možemo da kažemo da je salata ima vegetaciju 55 dana, ali puterice imaju kraću vegetaciju. Recimo ovaj meral dospeva za 40 dana, sve puterice za 55 dana, ali one glavičaste salate čak za 80 dana. Dakle i ovdje je jako bitno obratiti pažnju pre svega na sortu. Grašak također spada u kulture za brzi uzgoj. U ovoj epizodi u Dinamici 9, onoj analizi koju ste vidjeli, nije prisutan, ali zapravo je kultura koja čuva mesto glavnim kulturama kao što su krastavac, praziluk, sve kasne kupusarice. Rano prolična zona i majski razrednik se na taj način povezuju, odnosno zimska zona. Ali je jako važno koji grašak sejete za brzi uzgoj. Mali provansalac i čudo Amerike imaju do 50 dana dužinu vegetacije. Dok recimo senator, čudo Kelvedona, telefon od 80 pa dalje telefon čak 100 dana dužinu vegetacije. Iako svaki grašak sejemo istog dana, 1. marta, ne što ide iz presade, neće biti čuvari mesta svim kulturama. Neko ulazi u letnu zonu, neko u zimsku zonu. Najvažnije od svega je da zapratite signal za kontinent. Kontinent 1. februara ulazi u setvu graška u čašica kao presadu. Sada ćete i vidjeti zašto je važno da budete u nodig sistemu. Zato što mi nemamo obradu zemlje i već smo svoje bašte pripremili za rano prolećnu setu. Kao što sam rekla, rano prolećna zona mora biti spremna da biste bili efikasni. Tu je ujedno i vaša strateška zona. Sada ću vam uvećati analizu sa dinamikom 9 da pogledate koje to kulture sve semo već 1. marta. Pa pogledajte ovdje, imamo sve kulture za brzi uzgoj. Mladi luk, spanac, salatu, rotkvice, rukulu, možete da ubaciti i matovilac. Sve ove kulture koje vidite sa moje leve strane su zapravo čuvari mesta glavnim kulturama. Ovdje je najvažnije da znate šta su vam zapravo glavne kulture. Ako vidite ovu analizu, vidjet ćete da su moje glavne kulture niska boranija, batat, paradajz, cvekle i blitva. Ja sam prvo isplanirala glavne kulture i onda ubacila kulture koje su čuvari mesta. Pogledajte sada sa ove druge strane i obratite pažnju. Glavne kulture su ono što sam isplanirala, a njihovi čuvari mesta su mladi luk, čuva mesto niskoj borani i onda idete dalje, pregledate koje kulture su zapravo čuvari mesta, jer to je sve vezano sa dužinom vegetacije. Mladi luk u centralnoj zoni čuva mesto paradajzu. Sve ovo što sam vam sada pokazala možete da vidite na ovim fotografijama. Dakle, postavila sam 
1. marta brzi uzgoj. Brzi uzgoj su bile salate, rukola, rotkvice, puno mladog luka. Nakon toga brzi uzgoj je rastao, počeo da me hrani. I postoji moment kada sam ubacila glavne kulture, brzi uzgoj je bio obran. Glavne kulture su dobile svoje mesto da rastu i da me hrane dalje tokom leta. Ono što je potrebno za ovakvu dinamiku jeste poznavanje biljaka i malo mudrosti. Potrebno je da znate dužinu vegetacije, kako se biljke slažu, jer ovdje govorimo o kombinaciji biljaka na osnovu afiniteta rasta, dužine vegetacije, plodoreda i sesminstva, odnosno kumstva biljaka. To je ono, alelo hemikalije, kako biljke utiču jedna na drugu u predalu korena. Ali ovdje sam u jednom trenutku ubrala puno biljaka iz rano prolećne zone. Nakon toga sam ubacila glavne kulture, one su rasle i nakon toga su glavne kulture završile svoju vegetaciju, došli smo do zimske zone. Dakle, ova gredica je hranila tokom čitave sezone. Tamo negde u kasnu jesen postavila sam zimsku zonu. Sve to možete da vidite na ovoj analizi. Pogledajte šta je ušlo u zimsku zonu. Ja sam iz prvog kadra, kada ste vidjeli dinamiku 9 analizu, promenila analizu i ubacila ono što mi je potrebno. Dakle, ovdje imamo nansin salatu, rotkve, cveklu, kjelerabe, blitvu i praziluk. I to je ono što je ostalo u zimskoj zoni kao moja polica koja je puna hrane. To sam brala i to se nalazi iza mene. To me je hranilo do današnjeg dana i hranit će me do ranog proleća. Ovaj prvi model postavila sam kao ranom prolećnu zonu, puno me hranio tokom sezone i sada je januar, dakle nakon gotovo čitave sezone još uvijek me hrani. Kao što vidite imam praziluk, blitve, kjele rabe, cvekle, rotkve, samo sam pojela sve salate, ostale su samo dve koje tek treba da rastu. 